Presidente, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Delea TV. Encantado y muchísimo éxito en esta nueva iniciativa. Para <risa> muchas ustedes. gracias, muchas gracias. Hablemos un poco del, del tema del momento, que es el, el gran cambio que ha tenido lugar en Venezuela. Me, me gustaría escuchar su, sus opiniones al respecto. Bueno, yo me he manifestado absolutamente solidario con los expresidentes que, que hemos, eh, han expresado su opinión, que han estado allí, dejando el proceso electoral en favor de un cambio democrático en, en Venezuela. El éxito de las elecciones del 6 de diciembre ha sido innegable y los intentos de emborronar ese éxito, de hacerlo imposible, de no aceptar las consecuencias del éxito, también están siendo cada vez más evidentes. ¿no? Por lo tanto, es, vivimos la situación de Venezuela con una gran esperanza, porque se puede producir un cambio democrático que traiga la democracia y las libertades y la prosperidad que tanto necesita el pueblo venezolano, pero está también con un grave riesgo, de, efectivamente, de que se produzca el intento de anular esa victoria de, y de continuar dentro de lo que es el régimen de una dictadura propia del siglo XXI, como es el, el, el régimen de Maduro. Uh, muchas de las personas que siguen de cerca el, el acontecer del, del continente en los en años recientes han comentado que ha comenzado un proceso, de, un efecto dominó con la elección en Argentina, eh, la elección en Venezuela. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que ha habido elementos sin duda mmm, importantes. A mí me ha preocupado mucho siempre la inacción en relación con Venezuela, con la dictadura venezolana, la inacción de los gobiernos latinoamericanos en la región, la connivencia, muy clara en algunos casos, la inacción de las organizaciones internacionales. Y a mí eso siempre me ha preocupado mucho porque era una sensación de aislamiento, de soledad de los luchadores por la libertad y la democracia en Venezuela. Ahora mismo el, el, el impulso de la iniciativa democrática de latinoamericana y de España por Venezuela, IDEA, junto con otras actividades, junto a la presencia activa de presidentes, y expresidentes, junto con una nueva actitud en la Organización de Estados Americanos, junto con la llegada del de presidente Mauricio Macri a Argentina, pues evidentemente supone un escenario nuevo. Y ese escenario nuevo tiene una referencia muy importante en las elecciones del 6 de diciembre. Lo que hace falta es que ese escenario continúe. Y yo creo que hay que ser muy exigentes con los gobiernos actuales en los distintos países latinoamericanos, y también en Norteamérica y también en Europa, para que esa gran esperanza que se levantó el 6 de diciembre no solamente no se derrumbe, sino que tenemos la obligación de consolidar la democracia en Venezuela. Y voy a decir una cosa muy clara. No pueden en un país convivir dos regímenes distintos. No puede convivir el régimen de Maduro con el sistema democrático que está expresándose en la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene que tomar sus decisiones, yo espero que tome sus decisiones, y naturalmente, si el régimen de Maduro no las acepta, pues será su responsabilidad. 